。澳大利亚军人眼中的对华战争前景，国破家亡，毫无胜算。观众朋友，大家好，我是付先生。近日，澳大利亚广播公司就澳中开战的前景问题采访了四位职业军人。包括前国防部战略与情报副部长修怀特教授、海军上将克里斯巴里、前国防部国际政策与战略司司长艾伦贝姆、前澳大利亚军方情报官员克林顿费尔南德斯教授。在莫里森政府期间，澳大利亚媒体非常热衷于讨论对华开战和备战的问题，看起来非常疯狂。不过，在澳大利亚工党政府上台后，这些职业军人终于敢说实话了，而且对这一敏感问题的结论惊爆眼球。几位职业军人几乎一致承认，对澳大利亚而言，与中国开战，其结果就是家破人亡，不但毫无胜算，还将使澳大利亚变得贫困，只有满满的绝望。具体内容我们可以归纳为以下几点：第一，无论有没有澳大利亚的援助，美国都无法赢得对中国的战争。台海冲突对中美的利害关系如此之大，而且双方都装备精良，所以会迅速升级为一场全面的区域性海上战争。华盛顿希望澳大利亚尽最大的能力贡献其全部的空军和海军力量，包括水面舰艇、潜艇、F A 1 8和 F 3 5战斗机、P 8 A 海上巡逻机以及预警机和加油机。但这些力量对于规模庞大的解放军来说都无关紧要。影响不了中美决战的大局。他们认为，如果澳大利亚加入战斗，或者允许参加作战的美军从澳大利亚基地展开行动，那么澳大利亚很可能会面临着来自中国远程弹道导弹部队的直接攻击。其结论是，无论有没有澳大利亚的支持，美国都不可能在台湾问题上赢得与中国的战争。第二，中国拿下台湾岛的决心绝非美国可比。澳大利亚军人看不出美国如何能够在不使用核武器的情况下对中国造成足够的伤害，以迫使北京在台湾问题上让步，而且呢，也看不出美军愿意为了台湾而战，冒着中国对美国本土进行核报复的风险。此番言论中不难看出，中国提升核反击能力的重要性，这是不需要付出太大的代价就能让美军因畏惧而避免下场的关键。第三，时间在中国一边。2 0 3 5年后，解放军获胜的可能性更大。澳军人士明确指出，鉴于中国军队现代化建设的速度非常快， 2 0 3 5年以后更有可能出现中国战胜美国的结果。第四，解放军封锁台湾，围点打援，消灭美军更可行。中国决定采取军事行动，迫使台湾地区统一，最大的可能是封锁，而不是两栖攻击。这将是实现其目标的一种成本更低、风险更小的方式。中国比较容易在台湾周边建立起一个可靠的海空禁区，从而对台湾地区施加巨大的压力，要求他们接受统一的条件。这种办法也可以理解为是以武逼统。澳大利亚军方人士还认为，届时美国将不得不决定是否开战以打破封锁。不远万里而来的美军舰队。将难以定下参战决心，因为即使美军遭到惨重损失，都无法改变最终的结果。第五，如果澳大利亚参战，那么得到的不仅仅是战败，在经济、财政和个人发展方面，都会使每个人陷入贫困。他们认为，对澳大利亚来说，无论是否参战，这场冲突都将是毁灭性的，澳大利亚的经济将陷入瘫痪，因为如果澳大利亚参战，那么，与中国和其他主要东亚伙伴的所有贸易都将停止，并且可能在很长一段时间内都不会恢复。当然，澳大利亚不一定非要和中国打仗。这些专家一致认为，避免与解放军对抗才是最正确的选择。上述这些澳大利亚军方人士的意见很可能是他们的心里话，也希望更多的澳大利亚人能够保持头脑清醒，认清大局。不要当美国的炮灰和马前卒，否则下场可能会比较惨，甚至比那些专家想的还要惨。好，今天评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。